நான் இப்ப சவால் விடுகிறேன் ஒரு சின்ன கேள்விதான் அவருடைய நோக்கம் என்ன அவருடைய கொள்கை என்ன தமிழ் தேசியம் அமைப்போம் தமிழ் தேசியம் அமைப்போம் என்று சொன்னால் இந்தியாவின் அரசியலமைப்புக்கு உட்பட்டு இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு உட்பட்டு நடைபெறுகிற தேர்தலில் ஏன் தமிழ் தேசியம் பேசுகிறவர்கள் பங்கேற்க வேண்டும் நீங்கள் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு உட்பட்டு விட்டால் எப்படி நீங்கள் தமிழ் தேசியம் அமைக்க முடியும் ஆக உங்களுடைய வெற்று பேச்சு மேடை பேச்சுக்காக மக்களை ஏமாற்றி புணத்தை காட்டி அரசியல் பெருந்தலைவர் காமராஜர் இளைஞர்களை அரசியலுக்கு அழைத்தார் நாட்டில் இருக்கிற நல்லவர்களெல்லாம் காமராஜர் நம்மை அழைக்கிறார் என்று காமராஜரோடு போய் சேர்ந்தார்கள் தெய்வ திருமகனார் பசுபன் முத்துராமலிங்க தேவர் அரசியலுக்கு அழைத்தார் வீரமிக்க இளைஞர் எல்லாம் தேவர் நம்மை அழைக்கிறார் என்று அவரோடு போய் சேர்ந்தார்கள் கலைஞர் கருணாநிதி அரசியலுக்கு அழைத்தார் நாட்டில் இருக்கிற அத்தனை அயோக்கிய பயிலும் தலைவர் நம்மை அழைக்கிறார் என்று போய் சேர்ந்தார்கள் நாடு நாசமாய் போய் ஐம்பது வருஷம் ஆச்சு செந்தமிழன் சீமான் இளைஞர்களை அரசியலுக்கு அழைத்தார் சாதியாலும் மதத்தாலும் பிரிந்து கடந்த இளைஞர் பிள்ளைகள் செந்தமிழன் சீமான் நம்மை தான் அழைக்கிறார் என்று நாம் தமிழர் என்று இன்று கூடி நிற்கிறார்கள் எங்கள் தலைவர் கலைஞர்கள் ஆட்சியிலே இப்படி இருந்தது நாதம் மும்மாறி மலை பொழிந்தது என்று சொல்லி ஓட்டு கேட்கிறாரா அப்படி இல்லை என்ன சொல்றாரு உங்களுக்கெல்லாம் பிரச்சனையே இல்லை உங்களுக்கெல்லாம் ஒரே பிரச்சனை இருக்கு ஆக எந்த பிரச்சனைடா நீங்க எல்லாருக்கும் டிவி தான் பிரச்சனை நீங்க வாடி வாடி சீரியல் பார்க்கணும் பாபியார் வருவக சண்டை போடணும் ஆக அதுக்கு என்ன பண்ணணும் தலைவர்கள் ஆட்சியில நூறு ரூபாய்க்கு இருந்த கேபிள் டிவி இன்னைக்கு முன்னூறு ரூபாய் ஆயிருச்சு அது முன்னூறு ரூபாய குறைக்கிற விட ஆக நீங்க திமுகவுக்கு ஓட்டு போடுங்க ஆக நீங்க திமுகவுக்கு ஓட்டு போட்டா நீங்க பாபியார் வருவகளும் சண்டை போடலாம் புருஷ முன்னாட்டி கூட்டிட்டு ஓடலாம் என்ன இதுவாடா இதுவாட அரசியல் இதுவாட அரசியல் மாமியார் மருமகளும் சண்டை போடுறது வாணி நாணி சீரியல் பாக்குறது லெஷ்மி ஸ்டோர் பாக்குறது தான் அரசியலா இல்ல மெட்டி ஒளி பார்ப்பது குட்டி ஒளி பார்ப்பது தான் அரசியலா எது அரசியல் மக்களுக்கு என்ன தேவை என்ன தெரியல திமுக <laughs> 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 ஒன்றரை <laughs> தலைவர் <laughs> தீவிரவாதி பிரபாகரன் என்ற இளைய பிள்ளைகளை எங்கள் தலைவர் பிரபாகரன் என்று உணர வைத்தவன் எங்க சீமாண்ட தமிழ் படிச்சா வேலை கிடைக்குமா தமிழ் படி தமிழ் ஒரு பிள்ளைப்பா என்று கேட்டவள் எங்கள் தாய்மொழி தமிழை எழுதவும் பேசவும் தமிழில் பெயர் வைக்க வைத்தவன் எங்க சீமாண்டா அவன் பேசியது வாய் சொல்வீரனா நான் நாங்க பேசுறது வாய் சொல்ல ஸ்டாலின் பேச சொல்லு ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது குரலுக்கு உங்க ஐயா கலைஞர் உரை எழுதிருக்காருல திருக்குறுக்கு உறுதி எழுதிய கலைஞர் நடமாடும் ஆண் அவ்வை அஞ்சுகம் பெற்ற குஞ்சுகம் ஆயிரம் பட்டங்கள் சுமந்திருக்கிறிய அகர முதல் எழுத்தெல்லாம் ஆதி மகன் முதற்றே உலகு பார்க்காம படிக்காம ஸ்டாலின் சொல்ல சொல்லு நாங்க ஒட்டு மொத்தமா கட்சி கழிச்சிடுறோம் கழிச்சிடுறோம் ஆக அகர ஆக புதல ஆக நெர்வஸ் பாத்திர போதுல கட கட கடது ஆக புளிய பருத்து படியில புஷ்பலதா அடியில ஆக ஆக சீடி சக்கர சித்தப்பா ஏட்ல இருந்து தக்கப்பா ஒரே டைலாக் தான் என்ன உனக்கு தத்துவம் இருக்கு என்ன உனக்கு கொள்கை இருக்கு திமுக இந்த தொகுதியில் சரவணன் ஒருத்தர் நிற்கிறார் சரவணன் அவர் ஒரு பெரிய பெரிய மேதை அவரு விளம்பர பைத்தியம் அது விளம்பர பைத்தியம் அவர் மட்டும் சட்டமன்ற உறுப்பினர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வைகை ஆற்ற தண்ணீர் போடுற மாதிரி நல்ல பிளக்ஸ் வச்சிருவாரு பாருங்க வைகையில தண்ணி குபு குபுன்னு போகுது பாருங்க நான் நான் பண்ணிருந்தாங்க நான் தாங்க பண்ணேன் பாருங்க திரு இந்த திருப்பரம் உண்ட மலை ரெண்டு அடி உயர்ந்திருக்கா அது ஏன் நான் தான் கொண்டு வந்தேன் பூரா பிளக்ஸ் பைத்தியம் பேனர் பைத்தியம் அது அதுக்கு ஓட்டு போட போறீங்களா என்ன தெரியும் அவருக்கு சரவணனுக்கு என் மொழி குறித்து இனம் குறித்து மண் குறித்து பேச முடியுமா இந்த மண்ணுக்கு என்ன தேவை உண்மையிலே திருப்பரம் குண்டத்துக்கு 
தெரியுமா நாங்கள் எதை முன்வைக்கிறோம் நாட்டுல தண்ணீர் பஞ்சம் எங்களை நம்மால் வர சொல்றாரு ஒரு கிணத்தை சுத்தி பத்து பனை மரம் இருந்தால் அந்த பனை மரம் அந்த கிணறு ஐநூறு வருஷமானாலும் நீர் வத்தால் என்று சொல்றார் இன்னைக்கு பனை முறிஞ்சு சாகுது கழுத்து முறிஞ்சு ஒரு ஒரு நூறு ரூபாய்க்கு பனையை வெட்டி விற்கிறான் சுதந்திர காலத்தில் என்பிற்குரிய மக்கள் சுதந்திர காலத்தில் இந்தியாவில் முப்பது கோடி மக்கள் இருந்தார்கள் ஆனால் நூறு கோடி பனை மரம் இருந்தது இன்றைக்கு எத்தனை பனை மரம் இருக்கு மக்கள் நூறு கோடி இருக்கார்கள் வெறும் பத்து கோடி பனை மரம் தான் நம்மட்ட இருக்கு பனையை அழிச்சு முடிச்சுட்டோம் காரணம் யாரு இந்த கேடு கட்ட அரசுகள் ஒரு திட்டம் கிடையாது ஒரு செயல்பாடு கிடையாது பனை ஒற்றை பனையை வைத்து என்ன செய்ய முடியும் நீங்கள் கேட்கலாம் எங்ககிட்ட திட்டம் இருக்கு எங்கள் தலைவர் பிரபாரணத்தில் கேட்கிறார்கள் எங்கள் தலைவர் பிரபாரணத்தில் கேட்கிறாங்க சுத்தி கடல் இருக்கு ஒருவேளை தமிழிலம் என்ற நாடு அடைந்தால் நீங்கள் எதை வைத்து பொருளாதார தேவையை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் தலைவர் பிரபாரணத்தை கேட்கிற பொழுது தலைவர் சொல்கிறார் என் நிலத்திலே ரெண்டு கோடி பனை மரங்கள் இருக்கு இந்த பனையை வைத்து உலகத்தின் தலை சிறந்த நாடாக தமிழகத்தை கட்டமைப்பு என்று எங்கள் தலைவன் பிரபாகரன் சொன்னார் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் அஞ்சு கோடி பனை மரம் இருக்கு ஆனால் கல்லுக்கு தட கல்லுக்கு தட போட்டு அந்த பனை தொலையை மூடி முடிச்சுட்டான் பனை என்பது என்ன கற்பக விருட்சம் பனை பனையில் இருந்து என்ன அன்பிற்குரிய மக்களே பதநீர் கருப்பட்டி கல்லு நொங்கு கிழங்கு கிழங்கு இருந்து சத்து மாவு பனம்பழம் பனம்பழத்தில் இருந்து சாக்லேட்டு பனை ஓலையில் இருந்து பெட்டி நாற்பட்டி கூடை அதில் இருந்து பை எல்லாம் தயாரிக்க முடியும் நேரடியாக பதினஞ்சு லட்சம் பேருக்கு மறைமுகமாக எழுபத்தஞ்சு லட்சம் பேருக்கு கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு லட்சம் பேருக்கு பனையின் மூலமாக நம் தொழிலை கொடுக்க முடியும் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் அஞ்சு கோடி பனை நாங்கள் என்ன சொல்றோம் பத்து கோடி பனை திட்டம் என்ற திட்டத்தை போடுகிறோம் அந்த திட்டத்தின் மூலமாக ஏற்கனவே அழிக்கப்பட்ட பனை முப்பத்தி நாலு வகையான பனை மரம் இருந்துச்சு ஆண் பனை பெண் பனை குந்த பனை தாலி பனை குமுதி பனை சாற்று பனை ஈழப்பனை சீமை பனை ஆதம் பனை திப்பளி பனை குடலர் பனை கிச்சிலி பனை குடை பனை இளம் பனை கூடை பனை இடுக்கம் பனை தாத பனை காந்த பனை பாக்கு பனை சீன பனை ஈரம் பனை குண்டு பனை அலாம்பனை கொண்டை பனை ஏதிலி பனை ஏசரு பனை காட்டு பனை கதலி பனை வலிய பனை நிலப்பனை சனப்பனை பாத பனை அழகு பனை என முப்பத்தி நாலு வகையான பனை மரங்கள் நம்ம இருக்கு எவனுக்கு தெரியுது சாலிக்கு தெரியுமா எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு தெரியுமா இல்ல கே டி வி தென்னகரனுக்கு தெரியுமா எவனுக்கா தெரியும் எங்களுக்கு தெரியும் திட்டம் இருக்கு நோக்கம் இருக்கு இந்த பனை மட்டும் நம்ம இருந்துச்சுன்னா தமிழ்நாட்டு கர்நாடகட்டையோ கேரளாவிட்டையோ ஆந்திராட்டு தண்ணிக்கு ஏந்த வேண்டாம் பனை என்பது பனையில் இருக்கிற வேறு நீங்க எடுத்து பாருங்க அந்த வேர்க்கிலோ டியூப் இருக்கும் வேர்க்கு உள்ள அந்த டியூப் என்பது மழை காலத்தில் தண்ணீரை சேகரிச்சு வச்சுக்கோம் வெயில் காலத்தில் அந்த அந்த டியூப்ல இருக்க தண்ணீரை அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இறக்கும் ஒரு பனை ஒரு குளத்தை சுத்தி ஐநூறு பனை இருந்தால் குளம் குளம் கடைசி ஸ்டாலின் தான் கண்டிப்பா ஸ்டாலின் தான் இது 